அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸ்டீரியோ ஐசோமெரிசம் குறித்த இந்த டியூட்டோரியலுக்கு நல்வரவு இந்த டியூட்டோரியலில் நாம் கன்ஃபர்மேஷனல் ஐசோமெரிசம் ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமெரிசம் மற்றும் ஆர் எஸ் கான்பிகரேஷன்களை உதாரணத்துடன் கற்போம் நான் பயன்படுத்துவது உபன் டூ லினக்ஸ் ஓஎஸ் வேர்ஷன் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் அவுகார்டோ வேர்ஷன் ஒன் பாயிண்ட் இந்த டியூட்டோரியலை பின்தொடர அவகாட்ரோ இன்டர்ஃபேஸ் குறித்த பரிச்சயம் இருக்க வேண்டும் அது தொடர்பான டியூட்டோரியல்களுக்கு எங்கள் இணையதளத்திற்கு செல்லவும் இந்த டியூட்டோரியலில் காட்டப்படும் எடுத்துக்காட்டுகளின் ஃபைல்கள் கோட் ஃபைல்ஸ் ஆக கொடுக்கப்பட்டுள்ளன இந்த டியூட்டோரியலில் அவகாட்ரோவை பயன்படுத்தி ஸ்டீரியோ ஐசோமர்களை கட்டமைப்பது பற்றி காணலாம் ஸ்டீரியோ ஐசோமரிசம் குறித்து சிறிய அறிமுகம் செய்கிறேன் அணுக்களின் ஸ்பேஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டுகளின் மூலம் ஸ்டீரியோ ஐசோமெரிசம் தோன்றுகிறது ஐசோமர்கள் என்பவை ஒரே வடிவமைப்பை கொண்டவை எனவே அவை பண்புகளில் பெரிதாக வேறுபடுவதில்லை ஐசோமர்களின் வகைப்பாடு இந்த ஸ்லைடில் காட்டப்படுகிறது நான் கன்ஃபர்மேஷனல் ஐசோமெரிசமில் இருந்து தொடங்குகிறேன் இது ஸ்டீரியோ ஐசோமெரிசமின் ஒரு வகையாகும் இவற்றில் ஐசோமர்களின் ஒற்றை பிணைப்பை சுழற்றுவதன் மூலம் ஒரு வகையிலிருந்து மற்றொரு வகைக்கு மாற்றிக்கொள்ள முடியும் ஒற்றை பிணைப்பை மேற்கொண்டு சுழற்றுவது ரொட்டேஷனல் எனர்ஜி பேரியரின் மூலம் தடுக்கப்படுகிறது ஒன் கமா டூ டைக்ளோரோ ஈத்தேனின் கன்ஃபார்மர்ஸுடன் தொடங்குவோம் ஒன் கமா டூ டைக்ளோரோ ஈத்தேன் மூன்று கன்ஃபார்மர்களில் காணப்படுகிறது அவை எக்லிப்ஸ்ட் காஷ் மற்றும் ஆன்டி நான் அவகாட்ரோ விண்டோவை திறந்துள்ளேன் டிரா டூலை கிளிக் செய்யவும் அட்ஜஸ்ட் ஹைட்ரஜன்ஸ் செக் பாக்ஸை அன்செக் செய்யவும் பேனலில் கிளிக் மற்றும் டிராக் செய்து இரண்டு அணுக்களை வரையவும் எலிமெண்ட் டிராப் டவுனில் இருந்து குளோரினை தேர்வு செய்யவும் ஒவ்வொரு கார்பனிலும் பிணைப்பை வரையவும் பில்டு மெனுவுக்கு சென்று ஆட் ஹைட்ரஜன்ஸின் மீது கிளிக் செய்யவும் பேனலில் ஒன் கமா டூ டைக்ளோரோ ஈத்தேன் வரையப்பட்டுள்ளது நாம் வடிவமைப்பை ஆப்டிமைஸ் செய்யலாம் ஆட்டோ ஆப்டிமைசேஷன் டூலை கிளிக் செய்யவும் ஃபோர்ஸ் பீல்டில் எம்எம்எஃப்எஃப் நைன் போரை தேர்வு செய்து ஸ்டார்ட் பட்டனை கிளிக் செய்யவும் ஸ்டாப்பை கிளிக் செய்து ஆப்டிமைசேஷன் செயலை நிறுத்தவும் நேவிகேஷன் டூலை கிளிக் செய்து வடிவமைப்பை சரியான இணக்கத்திற்கு சுழற்றவும் பேனலில் காஷ் கன்ஃபார்மர் உள்ளது ஒன் கமா டூ டைக்ளோரோ ஈத்தேனின் கன்ஃபார்மர்ஸை காண நான் சுழலும் தளத்தை சரி செய்கிறேன் பாண்ட் சென்ட்ரிக் மேனிபுலேஷன் டூலை கிளிக் செய்யவும் இரண்டு கார்பன் அணுக்களுக்கு இடையே உள்ள பிணைப்பை கிளிக் செய்யவும் அணுக்களுக்கு இடையே உள்ள தளம் நீளம் அல்லது மஞ்சள் வண்ணத்தில் தோன்றுகிறது குளோரின் அணுவின் மீது கர்சரை வைக்கவும் பிணைப்பை கடிகாரம் சுழலும் திசையில் சுழற்றவும் நேவிகேஷன் டூலை கிளிக் செய்து வடிவமைப்பை சுழற்றவும் பேனலில் ஆன்டி கன்ஃபார்மர் உள்ளது மறுபடியும் பாண்ட் சென்ட்ரிக் மேனிபுலேஷன் டூலை பயன்படுத்தி சிசி பாண்டை சுழற்றவும் நம்மிடம் பேனலில் எக்லிப்ஸ்டு கன்ஃபார்மர் உள்ளது இனி சைக்ளோஹெக்சேனின் பல்வேறு கன்ஃபார்மர்ஸை காட்டுகிறேன் ஒரு புதிய விண்டோவை திறக்கவும் டிரா செட்டிங்ஸ் மெனுவில் கார்பன் முன்னிருப்பு தனிமமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது அட்ஜஸ்ட் ஹைட்ரஜன்ஸ் செக் பாக்ஸை அன்செக் செய்யவும் சைக்ளோஹெக்சைனின் அமைப்பை போட் ஃபார்மில் வரையலாம் கிளிக் மற்றும் டிராக் செய்து சைக்ளோஹெக்சைனின் போட் கன்ஃபார்மரை பேனலில் வரையவும் அணுக்களை லேபிள் செய்ய டிஸ்பிளே டைப்ஸில் இருக்கும் லேபிள் செக் பாக்ஸில் கிளிக் செய்யவும் லேபிளிங் எல்லா நேரமும் ஒரே மாதிரி இருக்காது என்பதை நினைவில் கொள்க நமது தேவைக்கேற்ப கன்ஃபார்மர்ஸை லேபிள் செய்யலாம் செலக்ஷன் டூலை கிளிக் செய்து பின் முதல் கார்பன் அணுவில் ரைட் கிளிக் செய்யவும் ஒரு மெனு கிடைக்கும் அதில் சேஞ்ச் லேபிளை தேர்வு செய்யவும் சேஞ்ச் லேபிள் ஆஃப் தி ஆட்டம் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் தோன்றுகிறது நியூ லேபிள் ஃபீல்டில் ஒன் என டைப் செய்து ஓகேவை கிளிக் செய்யவும் பின்பு இரண்டாவது அணுவில் ரைட் கிளிக் செய்து லேபிளை இரண்டு என மாற்றவும் இதேபோல் மூன்று நான்கு ஐந்து மற்றும் ஆறாவது அணுவின் லேபிள்களை மாற்றுகிறேன் போட்டை ட்விஸ்ட் போட் கன்ஃபார்மராக மாற்றலாம் மேனிபுலேஷன் டூல் பின் இரண்டை கிளிக் செய்து மேல் பக்கம் இழுக்கவும் 
5 மீது கிளிக் செய்து மேல் பக்கம் இழுக்கவும் 3 மீது கிளிக் செய்து மேல் பக்கம் இழுக்கவும் இப்போது பேனலில் ட்விஸ்ட் போர்ட் உள்ளது இனி ட்விஸ்ட் போர்ட்டை ஹாஃப் சேர் கன்ஃபார்மராக மாற்றுவோம் இரண்டை கிளிக் செய்து கீழ் பக்கம் இழுக்கவும் ஐந்தை கிளிக் செய்து கீழ் பக்கம் இழுக்கவும் நான்கை கிளிக் செய்து பக்கவாட்டில் இழுக்கவும் சரியான வடிவமைப்புக்கு தேவைப்பட்டால் அனைத்து கார்பன் அணுக்களின் இருப்பிடத்தை சரி செய்யவும் பேனலில் இருப்பது ஹாஃப் சேர் கன்ஃபார்மர் ஆகும் இப்பொழுது ஹாஃப் சேரை சேர் கன்ஃபார்மருக்கு மாற்றி அமைப்போம் நான்கை கிளிக் செய்து கீழ் பக்கம் இழுக்கவும் ஒன்றை கிளிக் செய்து கீழ் பக்கம் இழுக்கவும் சரியான வடிவமைப்புக்கு தேவைப்பட்டால் அனைத்து கார்பன் அணுக்களின் இருப்பிடத்தை சரி செய்யவும் இப்பொழுது இருப்பது சேர் கன்ஃபார்மர் ஆகும் பயிற்சிக்காக பியூட்டீன் மற்றும் சைக்ளோபென்டீனின் பல்வேறு கன்ஃபார்மர்களை வரையவும் இனி ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமெரிசமை எடுத்துக்காட்ட சில வடிவமைப்புகளை வரைகிறேன் இரட்டை பிணைப்பை சுற்றி அணுக்கள் பல்வேறு தளத்தில் அமைவதன் காரணமாக ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமெரிசம் ஏற்படுகிறது இங்கே டபுள் பாண்டர்டு கார்பனின் மீது அணுக்கள் அல்லது குரூப்புகள் சுழல தடை உள்ளது செயல் விளக்கத்திற்காக சிஸ்பிளாட்டின் எனப்படும் டைமீன் டைக்ளோரோ பிளாட்டினம் டூவின் வடிவமைப்பை வரைகிறேன் ஒரு புதிய விண்டோவை திறக்கவும் டிரா செட்டிங்ஸ் மெனுவில் எலிமெண்ட் டிராப் டவுனை கிளிக் செய்து அதரை தேர்வு செய்யவும் பீரியோடிக் டேபிள் விண்டோ திறக்கிறது பட்டியலில் பிளாட்டினம்மை தேர்ந்தெடுக்கவும் பீரியோடிக் டேபிள் விண்டோவை மூடவும் பேனலில் கிளிக் செய்யவும் எலிமெண்ட் டிராப் டவுனில் குளோரீனை தேர்வு செய்யவும் இரண்டு குளோரின் பாண்டுகளை பிளாட்டினம் அணுவின் ஒரே பக்கத்தில் வரையவும் எலிமெண்ட் டிராப் டவுனில் நைட்ரஜனை தேர்ந்தெடுத்து முன்பு போல இரண்டு நைட்ரஜன் போண்ட்ஸை வரையவும் வடிவமைப்பை வரைந்து முடிக்க நைட்ரஜன் அணுக்களில் மூன்று ஹைட்ரஜன்கள் தேவை எலிமெண்ட் டிராப் டவுனில் ஹைட்ரஜனை தேர்ந்தெடுக்கவும் ஒவ்வொரு நைட்ரஜன் அணுவையும் கிளிக் செய்து மூன்றாவது பிணைப்பை வரையவும் வடிவமைப்பை ஆப்டிமைஸ் செய்யலாம் ஆட்டோ ஆப்டிமைசேஷன் டூலை கிளிக் செய்யவும் போர்ஸ் பீல்டில் யூஎஃப்எஃப்ஐ கிளிக் செய்து ஸ்டார்ட் பட்டனை கிளிக் செய்யவும் ஸ்டாப்பை கிளிக் செய்து ஆப்டிமைசேஷன் செயலை நிறுத்தவும் செய்முறை விளக்கத்திற்கு இரண்டு வடிவங்கள் தேவை நான் வடிவமைப்பை காப்பி மற்றும் பேஸ்ட் செய்கிறேன் செலக்ஷன் டூலை கிளிக் செய்து வடிவமைப்பை தேர்வு செய்யவும் முறையே கண்ட்ரோல் பிளஸ் சி மற்றும் கண்ட்ரோல் பிளஸ் வி ஐ அழுத்தி காப்பி பேஸ்ட் செய்யவும் வடிவமைப்பை வலது பக்கத்துக்கு டிராக் செய்யவும் வசதிக்காக நான் அணுக்களை லேபிள் செய்கிறேன் டிஸ்பிளே டைப்ஸ் மெனுவில் லேபிள் செக் பாக்ஸை கிளிக் செய்யவும் ஹைட்ரஜன்களை நீக்க பில்டு மெனுவில் ரிமூவ் ஹைட்ரஜன்ஸை கிளிக் செய்யவும் இப்போது பேனலில் சிஸ் பிளாட்டினின் இரண்டு ஐசோமர்கள் உள்ளன நான் இரண்டாவது சிஸ் ஐசோமரை டிரான்ஸ் ஐசோமராக மாற்றுகிறேன் மேனிபுலேஷன் டூலை கிளிக் செய்யவும் சி எல் போரை கிளிக் செய்து இடது பக்கம் டிராக் செய்யவும் என் போரை கிளிக் செய்து வலது பக்கம் டிராக் செய்யவும் பின்னர் பிணைப்புகளின் இருப்பிடத்தை சரியான இணக்கத்திற்கு சரி செய்து கொள்ளவும் பீடு மெனுவுக்கு சென்று ஆட் ஹைட்ரஜன்ஸை தேர்வு செய்யவும் முன்பு போல ஒவ்வொரு நைட்ரஜன் அணுவிலும் இரண்டு ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளது மூன்றாவது ஹைட்ரஜனை டிரா டூலில் உள்ள ஹைட்ரஜன் மூலம் இணைக்கவும் வடிவத்தை ஆப்டிமைஸ் செய்யவும் ஆட்டோ ஆப்டிமைசேஷனை கிளிக் செய்யவும் போர்ஸ் பீல்டில் யூஎஃப்எஃப்ஐ தேர்வு செய்து ஸ்டார்ட் பட்டனை கிளிக் செய்யவும் ஸ்டாப்பை கிளிக் செய்து ஆப்டிமைசேஷன் செயலை நிறுத்தவும் இப்போது பேனலில் இரண்டு டயமீன் டைக்ளோரோ பிளாட்டினம் டூவின் இரண்டு ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமர்கள் உள்ளன இது போலவே நம்மிடம் டயமீன் டிட்ராசைனோ த்ரீ அயோனின் ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமர்கள் உள்ளன அடுத்ததாக ஆர் எஸ் கான்பிகரேஷன் பற்றி காணலாம் கைரல் சென்டர் இருப்பதன் காரணமாக ஆர் எஸ் கான்பிகரேஷன்ஸ் உருவாகின்றன கைரல் சென்டர் என்பது ஒரு அணு நான்கு வெவ்வேறு சப்ஸ்டிடியூவென்ட்டுகளுடன் இணைந்திருப்பதை குறிப்பதாகும் கான்பிகரேஷன்கள் மற்றவையின் நான் சூப்பர் இம்போசிபிள் மிரர் இமேஜஸ் ஆகும் ஆர் எஸ் கான்பிகரேஷன்ஸின் செயல் விளக்கத்திற்காக நான் அமினோ ஆசிட் அலனைனை பயன்படுத்துகிறேன் ஒரு புதிய விண்டோவை திறக்கவும் 
அலனைன் வடிவமைப்பை ஃபிராக்மெண்ட் லைப்ரரியில் இருந்து லோடு செய்கிறேன் ஃபிராக்மெண்ட் லைப்ரரியில் இருக்கும் அனைத்து அமினோ ஆசிடுகளும் ஆப்டிகலி ஆக்டிவ் ஆகும் நீங்கள் உங்கள் வசதிக்கேற்ப எக்ஸ்ப்ளோர் செய்து கொள்ளலாம் கண்ட்ரோல் பிளஸ் ஷிப்ட் மற்றும் ஏவை அழுத்தி வடிவமைப்பை டிசெலக்ட் செய்யவும் நேவிகேஷன் டூலை பயன்படுத்தி சரியான இணக்கத்திற்கு வடிவமைப்பை சுழற்றி கொள்ளவும் நான்கு வெவ்வேறு தொகுதிகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள மைய கார்பன் அணு கைரல் ஆகும் ஆர் எஸ் கான்பிகரேஷன் சப்ஸ்டிடியூன்ட்ருக்கு கிளாக் வைஸ் அல்லது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் திசையில் கொடுக்கப்படும் முன்னுரிமையை பொறுத்ததாகும் சப்ஸ்டிடியூவன்டின் அணு எண்ணை பொறுத்து முன்னுரிமை வழங்கப்படுகிறது அதிக அணு எண் கொண்டுள்ள சப்ஸ்டிடியூவன்ட் முதல் முன்னுரிமையை பெறுகிறது நாம் இப்போது கிளாக் வைஸ் திசையில் முன்னுரிமையை காண்கிறோம் இந்த வடிவமைப்பில் நைட்ரஜன் முதல் முன்னுரிமையை பெறுகிறது ஆக்சிஜன்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ள கார்பன் இரண்டாவது முன்னுரிமையையும் மீத்தைல் தொகுதி மூன்றாவது முன்னுரிமையையும் பெறுகிறது இந்த வடிவம் ஆர் கான்பிகரேஷனை கொண்டுள்ளது நான் கைரல் கார்பனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள தொகுதிகளை இடம் மாற்றுகிறேன் பில்ட் மெனுவுக்கு சென்று ரிமூவ் ஹைட்ரஜன்ஸை தேர்ந்தெடுக்கவும் மேனிபுலேஷன் டூலை கிளிக் செய்யவும் கார்பனை வலது பக்கம் நகர்த்தவும் ஆக்சிஜன்ஸுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள கார்பனை இடது பக்கம் நகர்த்தவும் பில்டு மெனுவுக்கு சென்று ஆடு ஹைட்ரஜன்ஸை தேர்ந்தெடுக்கவும் இப்போது முன்னுரிமையை ஆன்டி கிளாக் வைஸ் திசையில் காணலாம் நைட்ரஜன் முதல் முன்னுரிமையையும் ஆக்சிஜன்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள கார்பன் இரண்டாவது முன்னுரிமையையும் மீத்தேல் தொகுதி மூன்றாவது முன்னுரிமையையும் பெற்றுள்ளது இந்த அமைப்பு எஸ் கான்பிகரேஷன் ஆகும் இதுபோல கிளிசராய்டிகைடின் ஆர் மற்றும் எஸ் கான்பிகரேஷன்கள் பேனலில் உள்ளன அனைத்தையும் நினைவு கூறலாம் இந்த டுட்டோரியலில் நாம் ஒன் கமா டூ டைக்ளோரோ ஈத்தேனின் கன்ஃபர்மேஷன்கள் சைக்ளோஹெக்சேனின் கன்ஃபர்மேஷன்கள் சிஸ் பிளாட்டினின் ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமர்கள் மற்றும் அமினோ ஆசிட் அலனைனின் ஆர் எஸ் கான்பிகரேஷன்கள் ஆகியவற்றை வரைய கற்றுள்ளோம் பயிற்சிக்காக இரண்டு பியூட்டீன் மற்றும் ஒன் கமா டூ டைக்ளோரோ ஈத்தேனின் ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமர்களையும் புரோமோ குளோரோ அயோடோமீத்தேனின் ஆர் எஸ் கான்பிகரேஷன்களையும் வரையவும் இந்த வீடியோ ஸ்போக்கன் டியூட்டோரியல் திட்டத்தை சுருங்கச் சொல்கிறது உங்களிடம் நல்ல பேண்ட் வித் இல்லையெனில் இதை டவுன்லோடு செய்து பார்த்துக் கொள்ளலாம் ஸ்போக்கன் டியூட்டோரியல்களை பயன்படுத்தி பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தி சான்றிதழ் அளிக்கிறோம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும் இந்திய அரசின் என்எம்இஐசிடி எம்ஹெச்ஆர்டி இந்த ஸ்போக்கன் டியூட்டோரியல் திட்டத்திற்கு தேவையான நிதியுதவியை அளிக்கிறது